హలో యాస్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మిషన్ పాసిబుల్ ఐఏఎస్ అకాడమీ యాస్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఏంటంటే లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ సార్ లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ చాలా హ్యూజ్ పేజెస్ ఉన్నాయి సార్ అనని చాలామంది వర్రీ అవుతున్నారు వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మన లెక్చర్ సిరీస్ లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ లెక్చర్ సిరీస్ మన యాప్లో మిషన్ పాసిబుల్ ఐఏఎస్ అకాడమీ యాప్లో అవైలబుల్లో ఉంటాయి సో ఈ లెక్చర్ సిరీస్ కనుక మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటుంది తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి తెలుగు మీడియం సపరేట్ కోర్స్ ఉంటుంది దీన్ని కనుక మీరు రెగ్యులర్గా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయ్యారంటే ఖచ్చితంగా మీరు పాలిటీ గురించి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు సో మీకు ఎంటైర్ పాలిటీని సింప్లిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఈజీ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇదే లెక్చర్ సిరీస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ కంప్లీట్ చేసుకుంటూనే మంత్లీ పాలిటీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో అప్పుడు ఏమైందంటే మీకు స్టాటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాలిటీ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది కరెంట్ పార్ట్ పాలిటీ కంప్లీట్ అయింది సో ఇది కాకుండా మీకు కొన్ని ఎంసీక్యూస్ కూడా తీసుకొని మీతో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమైందంటే ఓవరాల్గా మీకు పాలిటీ అనేది ఈజీగా ఈజీ అయిపోయి మీరు బెటర్గా స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో యాజ్ ఫ్రెండ్స్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ వండర్ఫుల్ ఫీచర్స్ ఈవెన్ దో we have borrowed from almost all the constitutions in the world means we have borrowed some features from united states of america and we have borrowed from uh, uk we have borrowed from australia we have borrowed from uh, irish we have borrowed from germany we have borrowed from france even though we have borrowed from many constitutions of the world india's constitution is unique we have modified uh, those constitutions according to the conditions of our country so that is the reason that that is the essence we have done we have added to the borrowed features okay so not only that uh, indian constitution substantially changed from its original features originally uh, as per the constitution adopted in 1949 from that Uh, from that document to now we have made several amendments almost 100 plus 128 amendments we have brought in and 110 plus acts has been done till now okay so out of that 42nd constitutional amendment act is known as the mini constitution why it is called as mini constitution why because almost most important changes has been brought to this uh, constitution of india through the 42nd constitutional amendment act so that is the reason 42nd constitutional amendment act is known as the mini constitution and not only that after uh, framing the 42nd constitutional amendment act we have a kesavananda bharati case so ee kesavananda bharati case lo em jarigindi what happened in the case one on the bharati case so in case one on the bharati case supreme court innovated a new concept called basic structure of the constitution and it has imposed limitation on the parliament it has imposed limitation on the parliament okay so it limited the power of the parliament to amend the constitution according to article 368 of the indian constitution okay so with this judgment supreme court has uh, time and again said that uh, uh, basic structure of the constitution is very very essential part and not only that most of the features for example secularism parliamentary form of government okay so and not only that uh, uh, federal system so many provisions it has time and again has been uh, indicating that Uh, these features are constituent part of the basic structure of the constitution and cannot be amended or cannot be taken away so there are many features of indian constitution so one such feature is lengthiest written constitution so manaki number of uh, features unnai andulo okati endante lengthiest written constitution anamata so man indian constitution is one of the lengthiest written constitution in the world and not only that it is the largest uh, democratic country one of the largest democratic country and large, it is the largest democratic country and we have the lengthiest written constitution so i say 
ఈ లెంథియస్ట్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు ఉంది వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ హ్యావింగ్ లెంధియస్ట్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఆర్టికల్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద రీజన్స్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఓకే నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ ఈస్ అడాప్టెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ సో ఇన్ ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీ హ్యావ్ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ దీస్ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ డివైడ్ ఇన్ టు ట్వంటీ టూ పార్ట్స్ అండ్ ఎయిట్ షెడ్యూల్స్ ఓకే బట్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ దిస్ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ మేడ్ మెనీ అమెండ్మెంట్స్ టు అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీ హ్యావ్ డిలీటెడ్ సమ్ ఆర్టికల్స్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ సమ్ ఆర్ట్ మెనీ ఆర్టికల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ ప్రెసెంట్ వీ హ్యావ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఆర్టికల్స్ దిస్ ఫోర్ సెవెంటీ ఆర్టికల్స్ డివైడ్ ఇన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ డివైడ్ ఇన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ ట్వెల్వ్ షెడ్యూల్స్ దిస్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ డిలీటెడ్ వన్ పార్ట్ దట్ ఈస్ పార్ట్ సెవెన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ డిలీటెడ్ రిమంబర్ పార్ట్ సెవెన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ డిలీటెడ్ దిస్ కెన్ బి ఆస్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ ఫోర్ పార్ట్స్ వాట్ ఆర్ ద ఫోర్ పార్ట్స్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్ ఏ పార్ట్ ఫోర్ ఏ పార్ట్ నైన్ ఏ పార్ట్ నైన్ బి అండ్ పార్ట్ ఫోర్టీన్ ఏ ఓకే సో దీస్ పార్ట్స్ వర్ యాడెడ్ టు ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఫోర్ షెడ్యూల్స్ వర్ యాడెడ్ షెడ్యూల్ నైన్ షెడ్యూల్ టెన్ షెడ్యూల్ లెవెన్ షెడ్యూల్ ట్వెల్వ్ దీస్ ఫోర్ షెడ్యూల్స్ వర్ యాడ్ టు ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే సో యు హ్యావ్ టు నో హియర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ నో అదర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ హ్యావ్ సచ్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒరిజినల్లీ హ్యాస్ సెవెన్ ఆర్టికల్స్ వెర్ ఆస్ ద ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆర్టికల్స్ వెర్ ఆర్ ద చైనీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ద కెనడియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆర్టికల్స్ డిట్ యూ గాట్ దాట్ సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సి original constitution how many articles how many parts and schedules what about those number and which part is added which pa- which parts are uh, which parts are added which part is deleted okay and which schedules are added you need to know through which amendment they were added okay so they are very very important and not only that why what is the reason to have such uh, uh, largest or lengthiest written constitution in the world this is very important this also can be asked as a question okay so the main reason for having such a lengthiest written constitution are there are four reasons okay there are four reasons so one such reason is geographical factors geographical factors so see our india is has vast north south extent and east west extent right so as we have vast north south north south and east west extent and not only that we have varied climatic conditions varied terrain okay terrain is different climatic conditions is uh, climatic conditions are different so due to this there are different types of cultures languages diversity huge diversity in our country so as there is a huge diversity in our country that is the reason okay our indian constitution became bulky why because we have to accommodate the aspirations of all the or we have to protect these diversified cultures okay that is the reason it became the bulky number one factor is geographical factors the other one is historical factor what is historical factor historical factor is nothing but uh, we have uh, adopted most of the provisions from the government of india act government of india act 1935 this government of india act itself is a bulky itself is bulky so that is the reason this is one such reason for having a, uh, for becoming the lengthiest written constitution in the world and the other one is a uh, single constitution for both central and the state 
see uh, generally uh, in some constitutions in some countries there are different constitutions for the state and center but we have accommodated okay provisions for the both the states and the center in the single constitution we have accommodated the provisions of center and the state in one single constitution there is no separate constitution for the states remember there is no separate constitution for the state and not only that the fourth important one is the dominance of legal luminaries ante legal luminaries dominate cheyadam valla entante ekku mandi aa rojullo british ni fight cheyali edurkovalante law anedi oka oka best law or journalism law or journalism ela undedu anamata so ekku mandi law chese vallu ఎందుకంటే వా బ్రిటిష్ని ఎదుర్కోవాలి కాబట్టి సో వీళ్ళందరూ కూడా సభలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రతీది క్లాస్ బై క్లాస్ ప్రతీది కూడా పాయింట్ ఇప్పుడు లాయర్స్ ఏం చేస్తారు ప్రతీది రాస్తారు సో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ప్రతీది రాస్తారు సో అలాగా లీగల్ లూమినరీస్ డామినేట్ చేయడం వల్ల కూడా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బల్కి ఆర్ లెంది అయిందనమాట సో ఇది మాత్రమే కాకుండా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రొవిజన్స్ ఓకే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రావిజన్స్ని కూడా మనం కాన్స్టిట్యూషన్లో యాడ్ చేసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్ కమిషను ఆఫీస్ ఆఫ్ కాగ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ ఇలా రకరకాల సంస్థలను అన్నింటినీ కూడా మనం కాన్స్టిట్యూషన్లో చేర్చాం సో అదంతా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కిందకు వచ్చేవి సో కానీ వాటన్నిటినీ తీసుకొచ్చి ఇందులో యాడ్ చేసాం అనమాట ఇలా ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఒక బాడీని యాడ్ చేసాం అనుకో you have to add some articles for it to maintain uh, the structure okay right to maintain its existence and structure you have to add some some articles for it okay ante administrative provisions generally out of the constitution undalsini kuda manam theeskelli constitution lo pettam okay so adi maatrame kaakunda political con- conventions next ఆర్డినరీ లా ద్వారా మనం యాడ్ చేయాల్సిన అంశాలని కూడా తీసుకొచ్చేసి ఇందులో మనం యాడ్ చేసాం అనమాట మన కాన్స్టిట్యూషన్లో సో దానివల్ల అది ఏమైందంటే బల్కి అయిపోయింది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమైంది ఇట్ బికేమ్ వెరీ వెరీ బల్కి అయితే ఇక్కడ మనకు తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే బిఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి ముందు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి స్పెషల్ స్టేటస్ ఉండేది స్పెషల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండేది అనమాట సో అది డ్యూ టు ఇట్స్ హిస్టారికల్ అంటే హిస్టారికల్ రీజన్స్ తో మన దేశంలో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడం అప్పుడు అప్పుడున్న రూలర్స్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రూలర్స్ నెక్స్ట్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్స్ మధ్య ఉన్న జరిగిన అగ్రిమెంట్స్ వీటి వల్ల దానికి స్పెషల్ స్టేటస్ అండ్ స్పెషల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే ఉండడం జరిగింది అనమాట అంటే ఎక్సెప్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి తప్ప మిగతా స్టేట్స్ అన్నిటికీ సెంటర్కి స్టేట్కి ఒకటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండేది కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత ఏం చేశారంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ పాస్ చేసి స్పెషల్ స్టేటస్ని తీసేశారు ఓకే సో స్పెషల్ స్టేటస్ని తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ బిగ్కేమ్ లైక్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా అనమాట సో అప్పుడు ఏమైందంటే దాన్ని ఫర్దర్గా బైఫర్కేట్ చేశారు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్గా అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీ అండ్ లడాక్ యూనియన్ టెరిటరీగా దాన్ని బైఫర్కేట్ చేశారనమాట అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి స్పెషల్ స్టేటస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఆ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఏంటంటే ద కాన్స్టిట్యూషన్ అప్లికేషన్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆర్డర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అప్లికేషన్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆర్డర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ యూజ్ చేసి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో మళ్ళీ మనం ఏం చేసాము అదే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ యూజ్ చేసి మనం దాన్ని స్పెషల్ స్టేటస్ని తీస్తాం అనమాట అంటే ద కాన్స్టిట్యూషన్ అప్లికేషన్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆర్డర్ పాస్ చేసి స్టేటస్ తీసేస్తాం స్టేటస్ స్పెషల్ స్టేటస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా దానికి ఏమైపోద్ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండదు ఇట్ ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బైఫర్కేటెడ్ యాజ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ ద లడాక్ ఓకే సో ఇలా రెండు యూనియన్ టెరిటరీస్గా దాన్ని చేంజ్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఇప్పుడు మన దేశంలో 
both center key states ki single constitution okate untundi it is applicable for all the constitutions another important constitution it is drawn from various sources see i have already said that indian constitution is borrowed from almost all the important uh, countries in the world for example united states of america uk uh, irish okay germany japan france okay australia so we have borrowed many important features and we have tweaked according to our needs and we have modified it we have inserted in our constitution okay so dr b r ambedkar he gave a wonderful statement in uh, constitution of india while there is a debate regarding this features borrowing from other constitution in the world he said that uh, indian constitution constitution of india has been framed after ransacking all the known constitution in the world it means ante telugu lo spashtanga cheppali anante ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న రాజ్యాంగాల్లో దేవులాడి అంటే వెతికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూతార్థంలో పెట్టి వెతుకుతారు కదా అలా భూతార్థంలో మైక్రోస్కోప్లో పెట్టి ఏ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏది బాగుంది అది మన దేశానికి సూటబుల్ అవుతుందా లేదా చూసుకొని మరి మనం ఆ కాన్స్టిట్యూషన్లో యాడ్ చేసాము అనని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చాలా గొప్పగా చెప్పారనమాట ఎందుకనంటే ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా మంచి తీసుకోవడంలో తప్పలేదు సో అందుకనే మేము వెతికి మరి దేవులాడి మరి బాగా సర్చ్ చేసి మరి మేము తీసుకొని వీ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్లో ఇది చర్చ జరిగిందనమాట అయితే మనం ఓవరాల్గా బ్రీఫ్గా మనం తీసుకుంటే ఫిలసాఫికల్ పార్ట్ స్ట్రక్చరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసరికి ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాం అనమాట స్ట్రక్చరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అదే ఫిలసాఫికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసరికి అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ డిపిఎస్పి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏమో యుఎస్ఏ డిపిఎస్పి ఏమో ఐరిష్ పొలిటికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు అని అంటే పొలిటికల్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద యుకే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఆర్ బ్రిటన్ నుంచి తీసుకున్నామని మనం చెప్పచ్చు అనమాట పొలిటికల్ పార్ట్ అంటే జనరల్గా ఏముంటుందంటే ఇది క్యాబినెట్ గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ లెజిస్లేచర్కి ఎగ్జిక్యూటివ్కి మధ్య రిలేషన్ మెయిన్లీ లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మధ్య రిలేషన్ ఓకే సో ఈ పార్ట్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామంటే పొలిటికల్ పార్ట్ని బ్రిటన్ నుంచి బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకున్నాం సో ఇంకా అదర్ ప్రొవిజన్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం తీసుకోవడం జరిగిందనమాట సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి మనం ఏ పార్ట్స్ మనం తీసుకున్నాము అనేది మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నుంచి వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫెడరల్ స్కీమ్ రిమంబర్ దీస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ సో ఐదర్ విచ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మ్యాచ్డ్ కరెక్ట్లీ విచ్ ప్రొవిజన్స్ are taken from government of india act or which of the following is not taken from the british constitution or there can be a match the following question okay or there can be a statement oriented questions did you got that so very very important you have to by heart it you have to remember it you have to store it okay government of india act 1935 federal scheme office of governor judiciary public service commission emergency provisions administrative details all these are taken from the government of india act so we will be discussing each and everything later okay but for now you try to know the information so we will be discussing about the federal system we will be discussing about the governor chapter separately we will be discussing about the judiciary that is a supreme court and high courts and the lower courts and we will be discussing about the upsc and state psc okay we have a separate chapter on emergency provisions okay so federal scheme office of governor judiciary public service commissions emergency provisions administrative details these are taken from the government of india act 1935 whereas from the british constitution parliamentary government rule of law 
legislative procedure so remember parliamentary government rule of law legislative legislative procedure single citizenship single citizenship and cabinet system prerogative rights 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 will be discussing in fundamental rights okay and parliamentary privileges and bicameralism so these are taken from the british constitution remember these are taken from the british constitution whereas from united states of america we have taken important features that is uh, fundamental rights independence of judiciary so in our country judiciary is independent it is functioning independently without outside influence okay and uh, there is a judicial review judicial review also taken from united states of american constitution and impeachment of president okay president impeachment removal of supreme court removal of supreme court and high court judges okay and the post of vice president is taken from the united states of america and when you come to the irish constitution so we have taken three important points that is director principles of state policy remember director principles of state policy very very important uh, which established india as a welfare state this director principles of state policy established india as a welfare state and uh, nomination of members to rajya sabha nomination of members to rajya sabha and the method of election of president method of election of president the pres- how the president is elected in india so we'll be discussing in the president chapter and uh, uh, from the canadian constitution we have taken federation with a strong center vesting of uh, residuary powers in the center federation with a strong center and vesting of residuary powers in the center and appointment of state governors by the center appointment of state governors by the center and advisory jurisdiction of supreme court so all these provisions are taken from the canadian constitution when we come to the australian constitution from australian constitution we have taken concurrent list freedom of trade commerce and intercourse we have taken concurrent list so we have three list that is union list state list and concurrent list the other rest is residuary provisions okay so uh, of these three list the concurrent list is taken from australian constitution and we have freedom of trade uh, commerce and intercourse and joint sitting of the two houses joint sitting of the two houses see when there is a uh, deadlock when there is a deadlock between lok sabha and rajya sabha there is a provision for joint sitting of the two houses in case of ordinary laws okay and uh, from weimar constitution of germany from germany we have taken emergency provisions related to suspension of fundamental rights from germany we have taken emergency provisions related to suspension of fundamental rights so this is also very important we will be discussing see when the uh, emergency provisions are imposed in some cases okay in some cases article 19 okay article 19 will be limited okay article uh, other articles also will be limited so in particular particular uh, situations we will be discussing in emergency provisions chapter okay and uh, when you come to the soviet uh, constitution that is ussr now it is russia the fundamental duties this fundamental duties we have added to the constitution later through 42nd constitutional amendment act and the ideals of justice so this ideals of justice established a social uh, socialist state okay so established a socialist kind of features in india okay that is uh, social economic and political justice that we have inserted in the preamble of indian constitution and from the french constitution we have t- taken republic so what is republic republic nothing but having an elected head so we have an elected head who is indirectly elected by the people it means we elect the parliamentarians 
and these parliamentarians will elect the president so we have a president that is indirectly elected by the people so as there is elected head india is a republic okay and the ideals of liberty equality and fraternity in the preamble and when it comes to south african constitution from the south african constitution we have a uh, broad procedure we have adopted procedure for amendment of the constitution we have adopted procedure for amendment of the constitution and election of members of raj sabha and election of members of raj sabha how the members are elected so previously we have seen irish constitution we have seen that nomination of members to raj sabha so don't get confused with that with that of south african constitution and the irish constitution so nomination of members to the raj sabha we have taken from irish constitution whereas election of members to the raj sabha is taken from the south african constitution and uh, from japanese constitution we have adopted procedure established by law from japanese constitution we have adopted procedure established by law so all these uh, features are very very important you have to learn it you have to by heart it even in your deep sleep you have to uh, try to you have to answer correctly okay so remember it so another important feature of indian constitution is blend of rigidity and flexibility ante rigidity flexibility rendu untai mana mana indian constitution lo and idi madhyasthanga untad anamata in between ane manam cheppochu anamata it is not too rigid like that of uh, it is not very much rigid like that of united states of uh, american constitution it is not very flexible like that of uh, britain constitution see we have we can amend uh, uh constitution by using article 368 so there are two ways in which we can amend the indian constitution by using article 368 i am specific specifically mentioning that by using article 368 so number one is by using special majority special majority is nothing but 2 by 3 majority of the members present and voting or sorry 2 by 3 members uh present and voting uh, and a majority of total membership of the house plus a majority of total membership of the house both are important two by third members present and voting and a majority of total membership of the house is very important okay so this is called a special majority for example if there are 600 members in lok sabha example i am telling you there are 600 members in the lok sabha two by third 2 by 3 is nothing but 400 members e is nothing but 2 by 3 majority and uh, majority of total membership of the house each house means it is nothing but out of 600 members there must be 301 members so if the here in this case if the first one fulfills the second one automatically it is fulfilled okay so here special majority means 2 by 3 members present and voting and the majority of total membership of the house okay and the other provision in under article 368 of uh, indian constitution is special majority plus special majority plus ratification of uh, at least half of the states plus ratification of at least half of the states this is also important so what is ratification of at least half of the states at least see out of 28 states 14 states should pass the bill to become an act okay uh, okay later on president assent is also required but generally i am telling you okay so at least 14 states must agree must uh, pass in their res- in their legislative assemblies okay so that is another way of uh, way of uh, amending the constitution so by using the first one means special majority 
so you can amend uh, the constitution uh, the features are uh, the features that can be amended by using special majority are the uh, directive principles of state policy and fundamental rights whereas in case of federal features in case of federal features like uh, election of uh, a president okay and the supreme court if you are trying to change the powers and uh, conditions of a uh, supreme court and high court okay and uh, distribution of powers between the center and the states then you require uh, special majority plus ratification by states special majority plus ratification by states so these are the two ways in which you can amend the constitution there is another way you can amend the constitution that is simple majority okay so another way you can amend the constitution that is simple majority for example admission or establishment of new state it can be done by simple majority simple majority is nothing but the members the majority of all the members present and voting majority of the members present and voting if there are 200 members in the house at that time they are present and they are voting they are involved in voting out of it 101 is enough for a simple majority okay so this is another way you can amend the constitution this is very flexible provision okay under article 368 of indian constitution it is a little bit of rigid provision so one is rigid one is extremely rigid okay so from this you can understand that indian constitution is a blend of rigidity and flexibility you can understand that indian constitution is a blend of rigidity and flexibility this is another important feature of indian constitution another important feature of indian constitution is federal system with unitary bias another important feature of indian constitution is federal system with unitary bias so we have uh, federal features and we have unitary features we have federal features and we have unitary features so what are the federal features that we have the federal features includes see the division of powers we have two governments yeah one at the center and the other at the state there are clear division of powers for example the division of powers is done through three separate lists that is a uh, uh, union list state list and concurrent list and there is another list that is residuary powers residuary powers will be with the union and there is there are state list in which states can make law on particular state list topics and there are concurrent list in which both union and the center can make laws on that particular topic okay so we have uh, two governments that is one at the center and the state and the other is division of powers and there is a written constitution we have already discussed that uh, uh, there are provisions existing in the indian constitution regarding the states also that is the reason it has become very bulky so written constitution one of one of the important feature of federal system and supremacy of the constitution who is supreme either center of the state here the constitution is supreme of course the state has more uh, uh, powers but the constitution is supreme and rigidity of the constitution previously we have discussed that some of the provisions most of the provisions of the constitution can be amended or some of the provisions of the constitution can be amended by article 368 of the constitution either without ratification of the state ratification by the states or with ratification by the states and special majority right and uh, independent judiciary bicameralism so the rajya sabha that is upper house represents the states so these are the features of federal these are federal features okay and uh, what are the unitary features what are the non federal features strong center see the balance is tilted towards the center center and the states even though there are many states the balance is tilted towards the center why because state center is given more power and there is a single constitution and single citizenship there is no separate citizenship for the states and there is a flexibility of the constitution 
an integrated judiciary we have integrated judiciary okay so there are lower courts which are overseen by the high courts and high court is overseen by the supreme court means the case can go from the appeals from the lower court to the high court high court to the supreme court okay and we have all india services in which upsc conducts uh, upsc conducts exam and it gives posting okay department of personal gives postings uh, to the personnel in particular states okay here center is recruiting and the posting is being done in the states okay and we have emergency provisions in which center becomes all powerful so this is one of the important unitary feature so we have both federal features and the unitary features okay so and not only that uh, there is nowhere in the constitution the term federation is used there is nowhere in the constitution the term federation is used for example article 1 article 1 mentions that india is the union of states so why the term federation is not used why because india is administratively administratively divided into states for governance purpose okay indian states are not formed by an agreement india is not formed by an agreement between one another for example united states of america all the states came together all the weaker states came together and became one particular country that is united states of america so that is the reason it is called as a federation pure federation there but here we are we have a quasi federal system okay so that is the reason for only for administrative convenience we are dividing the states okay we are bifurc bifurcating the states so that is the reason the term union of states is used okay and uh, not only that no state in our country has the power to cede from the has the power to cede from our country for example it cannot uh, get bifurcated or it cannot be and now it cannot announce itself as a separate country okay so this is one such uh, condition so that is the reason india is called as union of states and many experts have mentioned that india is federal form but unitary in, in spirit and kc were said that uh, uh, india is a quasi federal indian constitution is a quasi federal constitution and morris jones said that india is a bargaining federalism bargaining federalism is nothing but uh, generally states uh, request the center to give more powers okay and uh, uh, granville astin said that uh, uh, indian federalism is a cooperative federalism so we have been listening the terms the cooperative federalism and the uh, competitive federalism in the news right so and iver janin said that federation with a centralizing tendency iver janin said that federation with a centralizing tendency means more powers towards tilted towards the center so these are very very important i am marking it as star you have to remember it why because these statements are directly asked in the exam another important feature of uh, indian constitution is parliamentary form of government so what is parliamentary form of government actually parliamentary form of government or parliamentary system is nothing but uh, uh in which executive is responsible to the legislature in parliamentary system whereas in uh, presidential system executive is not responsible to the legislature executive is not responsible to the legislature so here india adopted the parliamentary system of government so there are some reasons why, what are the reasons why because we have governed by the british in which we have adopted to the same system uh as british and uh, not only that india our framers of the constitution uh thought that india required a responsible government india required a responsible government 
so that is the reason we have established ourselves responsible government okay so parliamentary system is based on the principles of cooperation and coordination between the legislative and executive organs okay which we, which i have discussed already and uh, parliamentary system is also known as westminster model of government and is also known as responsible government and it is also known as cabinet government cabinet government why because top ministers the top uh, uh, in the pyramid top members will take the decisions and this they these decisions are followed by the entire council of ministers entire council of ministers so it is also known as cabinet form of government and not only that uh, as the prime minister is becoming more and more powerful uh, many experts are are indicating that the pres- uh, parliamentary form of government is also known as prime ministerial form of government prime ministerial form of government okay so here are the features of the parliamentary form of government so which are very very important you need to know so it can be asked as a question for example which of the following is not the feature of parliamentary form of government or which of the f- following are correct about the parliamentary form of government you can find such questions okay so number 1 is presence of nominal and real executive it is one of the feature of parliament form of government that is presence of nominal ex- executive so that is the president and the presence of real executive that is the prime minister prime minister is the real executive at the center and the president is the nominal executive and not only that majority party rule for example now we are seeing a majority party rule at the center and uh, uh, there is a collective responsibility of the executive to the legislature yeah uh, executive is responsible to the legislature and here previously i said na so out of the council of ministers the top members will be the cabinet and the decision of cabinet is generally uh, is the collective decision indicates the collective decision taken by the council of ministers and uh, here collect there exists a collective responsibility so the decision taken by the cabinet here has a collective responsibility in the legislature so entire council of ministers are responsible for the decision taken by the cabinet here okay and there is there exists a membership of ministers in the legislature membership of the minister it means the ministers are either the members of lok sabha or rajya sabha the ministers at the center are either the members of lok sabha or rajya sabha and leadership of prime minister generally at the center prime minister will lead the entire council of ministers and at the state level the council of ministers will lead okay and there is a dissolution of lok sabha for every 5 years there exists uh, elections will be there before that there exists a dissolution of lok sabha or the term ends the term of the house ends okay so most of the provisions means the all these provisions we have taken from the british system but there are fundamental difference between the uh, british system and indian system of parliamentary form of government number 1 is british parliamentary form of government british system or parliamentary system Uh, involves monarchy means there exists a monarchy but in india there exists a republic system means we have an elected head there in united states of america there is a her- hereditary head so that is the difference and the other one is in britain the parliament is sovereign parliament is sovereign here in india the parliament is not sovereign here the in india indian constitution is sovereign sovereign means it, it can do whatever it is it can there is no external influence it can do whatever it can okay but in india there are limitations for parliamentary sovereignty or there are limitations on the parliament it cannot go beyond the basic structure of the constitution even though it goes then the supreme court comes in okay so there are limitations 
so this is another important feature of indian constitution remaining features next class lo discuss chestanu ee video ganaka meeku nachinatlaite like cheyandi share cheyandi subscribe cheskondi thank you so much